Uma multidão de 30 mil pessoas acompanhou o desfile cívico-militar de 7 de setembro na Avenida Marechal Castelo Branco. Este ano, o Brasil completa 191 anos de independência. No palanque oficial, o governador Wilson Martins, deputados, secretários e os comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército, acompanharam o desfile. Isso é uma festa cívico-militar que orgulha todo brasileiro pela sua história. Pela história como o Brasil se tornou independente. E aqui no Piauí, o nosso povo, a nossa gente ama a comemoração, essa festa cívica de 7 de setembro. A abertura do desfile foi feita por estudantes da rede municipal, estadual e particular de ensino. Para o secretário de Educação, Átila Lira, o desfile é um misto de educação com comemorações históricas. As escolas se motivam muito. Afinal de contas, você festeja a independência do Brasil. E aí as crianças, os jovens, adoram participar desses desfiles. Ele tem um sentido educativo e, portanto, nós estamos estimulando cada vez mais que todas as escolas venham participar dos desfiles. Cerca de 4 mil pessoas desfilaram, dentre elas componentes do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Maçonaria e Escoteiros, além da Cavalaria e helicópteros da PM com bandeiras do Brasil e do Piauí sobrevoando a avenida. A sincronia dos passos e as armas exibidas pelos policiais impressionaram o público. É uma tradição brasileira no 7 de setembro em que toda a sociedade vem para ver o desfile das escolas públicas, privadas, do Exército Brasileiro, da nossa Polícia Militar mostrando não apenas o nosso orgulho de ser brasileiro, mas, acima de tudo, a nossa independência. Esse ano, o desfile de 7 de setembro trouxe novidades. Pela primeira vez, o efetivo feminino do Exército Brasileiro participa do evento. São militares do Corpo Técnico e de Saúde. Esse ano, nós temos como novidade no desfile militar a participação, pela primeira vez aqui no Estado, de um grupamento feminino, segmento feminino, como nós chamamos. Então, representado por militares do Exército, composto pelo quadro técnico e de saúde, que, tem, que servem aqui na guarnição de Teresina. O sol não impediu o público de acompanhar o desfile do início ao fim. Sombrinhas, bandeiras e muita água. Vale tudo para proteger, principalmente as crianças. Mesmo no calor, tem muita gente, porque não tem, nós não temos diversão, né? Então a gente vem apreciar e prestigiar todos que estão aqui, né, desfilando. E dá um jeitinho no calor, tá aqui meu esposo, minhas filhas aqui, tudo se protegendo e a, e a água, a águazinha aqui já no ponto. Todo ano a gente tenta vir, né, através do calor, que realmente Teresina esse mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, faz realmente muito forte, mas é um prazer trazer os filhos aqui e ver o desfile 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro já é tradição. Quem vem todos os anos já sabe e se prepara. Traz a família e chega cedo para acompanhar tudo. Todos os anos eu não perco, me levanto 15 para as 6. Não tinha nem esse neto. Todos os anos eu venho porque eu gosto daqui. A criançada se diverte com as músicas e bandeiras durante todo o desfile.